বাবা এমন করে কাঁদছো যেন নিজের বাপ মা মরেছে এমন করে কাঁদলে নিজের বাচ্চাটার ক্ষতি হবে বুঝেছ কোথায় যাচ্ছ আমি দেখছি मान তোমার গলা জড়িয়ে এখন কান্নার লোক চাই যে ডেকে ডেকে লোক আনছো আপনারও এক অদ্ভুত মানুষ বন্ধু মরেছে আরেক বন্ধুর বাড়ি এসছেন পুরুষ মানুষ সঙ্গে নিয়ে কেন ও আমার দেওয়া হয় মা আপনি বোধহয় ওনাকে চিনতে পারছেন না খবরে কালী কলকাতা বালির নাম শোনেননি উনি সেই অভয়া মুখার্জি ও গোয়েন্দা তোমার কাছে কেন বাচ্চা তুমি কি জানো ওই মেয়ের মরা নিয়ে দেখুন অনুরাধা তো মালিনীর ভালো বন্ধু ছিল তাই আমরা ওর কাছ থেকে মালিনীর ব্যাপারে একটু জানতে এসছি আপনি যদি পছন্দ না হয় আমার দেহ না হয় বাইরে অপেক্ষা করবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি বাইরে যাচ্ছি তুই বঞ্চ ভেতরে যা হ্যাঁ সেটাই ভালো না তা কি করে হয় উনি কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না 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 কোনো ব্যাপার না আমি আমি ঠিক আছি আসুন সত্যি খুব দুঃখিত আপনাকে আমার বাড়িতে এসে অপমানিত হতে হলো না 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 একদম এসব নিয়ে ভাববেন না তাছাড়া এসব কথা বলার সময় আমাদের নেই আপনার শাশুড়ি আমাকে মাত্র দশ মিনিট সময় দিয়েছেন আমি এক মিনিট বেশি নেব না আচ্ছা আপনি আমাকে বলুন তো মালিনী কখনো আপনাকে কিছু বলেছেন যে ওর কোনো ওর হাজব্যান্ড বা কোনো প্রেমিক ছিল আপনি কি করে জানলেন মালিনী আমার নিজে বলেছিল আপনি প্লিজ এই সম্পর্কটা নিয়ে যা যা জানেন আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলুন আপনি এসব কেন খুঁজছেন বলুন তো মালিনী মারা যাওয়ার সাথে এর কি সম্পর্ক ওর মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক নয় সেটাই আমাদের খোঁজে বার করতে হবে আমরা আপনি আমাকে প্লিজ বলুন আপনি দেখে জানেন ও কোন ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে নিজেকে রেজিস্টার করিয়েছিল সেখানে কি ওর বিয়ের কথা হয় কারোর সাথে হ্যাঁ সেখানে একটা ছেলের সাথে নাকি পরিচয় হয়েছে বাবা খুব খুশি তো কি হয়েছে একেবারে খাওয়াতে নিয়ে চলে এলি বস ব্যাপারটা বলবে বলেই তো তোকে এখানে নিয়ে এলাম কিন্তু তার আগে তুই আমাকে বল তুই কি খাবি আগে বল তোর কি হয়েছে বলছি হ্যালো আরে তোমায় বললাম না একটা বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছি বন্ধু মানে বান্ধবী এত প্রসেসিভ না তুমি না এই তো দেখা করতে এলাম আজ হবে না হ্যাঁ ঠিক আছে রাখছি রাখো কোথায়
ওই বন্ধু উনাকে একটা ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে নিজের নাম রেজিস্টার করিয়েছিল আপনি সাইটটার নাম জানেন হ্যাঁ dreampartner.com ড্রিম পার্টনার আচ্ছা আচ্ছা আর কিছু বলেছে ছেলেটির সম্বন্ধে মানে কোথায় থাকে কোথায় কাজ করে মা বাবা কি পরিজন ওদের সম্বন্ধে কিছু ওই ছেলেটি কোথায় থাকে তা আমার জানা হয়নি তবে ও নিজেই বলেছিল ওর বাবা মা বাইরে থাকে ওর বাড়িতে গেছিস দূর ওর বাড়িতে যাব কি করে ওর বাড়িতে তো ও ছাড়া কেউ থাকেই না ও মা কেন কেউ নেই অতনুর থাকবে না কেন বাবা মা সবাই আছে কিন্তু তারা কেউ এখানে থাকে না কোথায় থাকে ফ্লোরিডা তা হানি মনে ওখানেই যাবে নাকি থাক ফিয়ে কোথায় দান নেই ঠিক হানি নেই ও মা ঠিক নেই কেন বিয়ের জন্যই তো ওই সাইটটা ড্রিম পার্টনার ডট কম তাই না হুম কিন্তু তা বলে এরকম দুম করে বিয়ে করে নেওয়া যায় তারাকে একটু নিজেদেরকে দেখে শুনে নি তোর যা অবস্থা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে না দেখা শোনার আর দরকার আছে একেবারে প্রেমে হাবো ডুবো কাটছিস এটা সত্যি কথা বলবো না মাঝে মাঝে না আমার নিজের ভাগ্যকেই বিশ্বাস হয় না এত ভালো একটা ছেলে এত জেনুইন কোনো প্রিটেনশন নেই কোনো অহংকার নেই কোনো বড় বড় কথা নেই আমার কি মনে হয় জানিস কি এমন একটা ছেলে আমাকে পছন্দ হলো কি করে আচ্ছা আপনি অতন বসাকে নিজে কখনো দেখেছিলেন না সামনা সামনি দেখিনি তবে ওর ছবি পাঠিয়েছিল যেদিন ওরা বিয়ে করেছিল আচ্ছা অতনুর কথা শোনার কয়েকদিন পরই ওর সাথে আবার কথা হচ্ছিল আমি ওদের বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম আরে বিয়েটা তো আটকে আছে একটা ব্যাপারে কি ব্যাপারে ওর বাবা মা আসবে জুনে বিয়ে তার আগে হবে না তাহলে এখন তোর বাড়িতে জানিয়ে দে তাহলে ওকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করি দে কাকু কাকিমা তো খুশিই হবে তোর এতগুলো সম্বন্ধ দেখা বন্ধ করবে অ্যাটলিস্ট ঠিক বলেছিস বাড়ির লোকের একটা বড় সমস্যার সমাধান হবে এবার ও মা এভাবে কেন বলছিস তোর বাড়ির লোকের সাথে অতনুর আলাপ করে দিলে ওরও ভালো লাগবে বেচারা তো একা একাই থাকে মাঝে মাঝে তোর বাড়িতে চলে আসতেই পারে হ্যাঁ সে তো পারে আমি তো কতবার বলেছি এতটাই লাজুক না লাজুক আরে বলে যে নিজের বিয়ের কথা গিয়ে আমি নিজে মুখে বড়দের বলবো আমি পারবো না তার থেকে বরং বাবা মা আসুক ওরাই বলবে আশ্চর্য তো আমার ফোনেই তো ছিল কোথায় গেল ছবিগুলো আশ্চর্য ব্যাপার যে নিজে বিয়ের কথা বলতে লজ্জা পায় সে নিজেই আবার ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে রেজিস্টার করেছে নিজের নাম আচ্ছা আপনাকে ও কী বলেছে মানে বিয়ে হওয়ার কথা জুন মাস নাগাদ এরকম কিছু তাহলে পরে ও মা কেন বললো এই যে পেয়েছি দেখি আচ্ছা এগুলো তো সব বিয়ের ছবি আপনি যে বললেন জুনে ওদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল আরে সেটা তো ঘটা করে বিয়ে পরিবার টরিবার নিয়ে অতরুণাকে ওকে বলেছিল যে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না অতদিন ও মালিনীকে টেনশনে রাখতে চায় না তাই মন্দিরে গিয়ে আলাদা করে ওরা বিয়েটা সেরে ফেলবে বাবা মা এলে সবাইকে জানিয়ে পরে রেজিস্ট্রি করে প্রত্যেকটা ছবিতে এই লোকটা ইচ্ছে করে নিজে মোটা লুকিয়ে রেখেছে আমারও তো এটা দেখে কেমন একটা লেগেছিল আমি বলেও ছিলাম মালিনীকে তোর বরের মুখটা তো বোঝাই যাচ্ছে না তো ছবিতে মুখ লুকিয়ে রেখেছে কেন রে আর বলিস না ওর ধারণা ওকে নাকি খুব খারাপ দেখবে তুই কিছুতেই ঠিক করে ছবি তুলতে চান কি অদ্ভুত ব্যাপার তোর কপালে দেখছি লাজুক বর জুটেছে আমি তো বলেছি আসল বিয়ের সময় কি করে মুখ আড়াল করো দেখব তাতে কি বলে জানিস কি ওর নাকি ছোটোবেলা থেকেই চেহারা নিয়ে কমপ্লেক্স আছে আমার সামনে আসলেই নাকি ওর নিজেকে হ্যান্ডসাম মনে হয় আমার চোখের দৃষ্টিতে ও কনফিডেন্স পায় দেখছি খুব রোমান্টিক রেখেছে আর আপনার বন্ধু এত কিছু পরেও সন্দেহ হলো না যে কেন মানুষটা নিজেকে ভাবে আড়াল করছে কই না তো কখনো এটা ওর মনে হতো না 
আচ্ছা একটা কথা বলবেন ওর মারা যাওয়াটা কেন স্বাভাবিক নয় বলে মনে হচ্ছে আপনার এতগুলো কথা শোনার পর আপনার মনে হচ্ছে না হ্যাঁ মানে কিন্তু ও তো বাড়িতেই ছিল যখন মারা গেছে কেউ কি ওখানে গিয়ে সে সব কিছু জানি না এক্ষুনি আমি সে জলগুলো ছাড়ানোর চেষ্টা করছে আচ্ছা আমার কথা আপনার কাছে কত নম্বর আছে না তা তো নেই দশ মিনিট কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেছে মা উনি ঠিক আছে আমার কথা হয়ে গেছে মাসি মা অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ অনুরাধা খুব হেল্প করলেন আপনি আমাকে চলুন মাসিমা আসুন হঠাৎ করে কিছু মনে করে আমাকে ফোন করবেন যে নম্বর থেকে আমি ফোন করেছি আপনাকে সে নম্বরটা সেভ করে রাখুন হ্যাঁ মাসিমা এই যে দিদি মারা যাওয়ার রহস্য উদ্ধার করার জন্য আমি ওনাকে ইনভেস্টিগেটার হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করেছি জয়কা